Please. Сколько себя помню, мои руки всегда крепко держали меч. Вечно достигающий свои цели сквозь плоть и кости. Конечно, все они пытались бежать. Они возводили стены. Прятались в темных углах, но никто не смог избежать своей участи. Некоторые бросались со скал, лишь бы не смотреть мне в глаза. А некоторые смотрели в них с таким же пустым взглядом и приветствовали смерть с распростертыми объятиями. А черт, этим я завидовал. Техноблейд никогда не умрет, часто говорят в тавернах. И я надеюсь, что это чертова ложь. Голоса вели меня в королевство, графство, города. И не важно, что те могли предложить взамен. Голосам никогда не нужны были деньги. Они жаждали крови. Ой, крови. Крови для кровавого бога. Крови. Крови для кровавого бога. Крови. Я бился на стороне смелых и глупых людей, жадных королей и безбашенных бунтовщиков. Я сражался за армии, которые были обречены на поражение, и вытаскивал их в свет славы. Я давно потерял счет тому, сколько союзников сражались со мной бок о бок. Спустя время их имена и лица просто растворялись в глубинах смутных воспоминаний. Но есть одно имя, что я слышал из тавернских сплетен. Ангел Смерти. Забавно то, что его слава редко отличалась от моей. Я слышу, что у него есть обсидиановые крылья. А я знаю, что он однажды в одиночку перебил целую армию. Говорят, даже зеленый бог его боится. Я стал представлять бессмертного и безжалостного мясника. С такой же улыбкой, что и у меня. Не могу сказать точно, что меня привело к этому королевству. Может, мне просто нужно было увидеть его своими глазами. Может, мне было любопытно, а может, скучно. Что-то не так? Что-то нужно? Может, мне было любопытно, а может, скучно. А может, я принял вызов, когда до меня дошли слухи о королевстве не тронутом войнами или обидами граничащих стран. Королевстве, сохранявшем мир в своих стенах на протяжении столетий. Здравствуй, незнакомец! Осматриваешь достопримечательности? Возможно. Хотя, думаю, мне любопытнее осмотреть все изнутри, чем снаружи. Да так чего ж ты раньше не сказал? Замок всегда открыт для туристов. Проходи. Совсем не ожидая такого приема, я обнаружил, что спокойно прогуливаюсь по коридорам замка, который в более привычной ситуации я бы штурмовал с обнаженным мечом. Конечно, стражник вынудил оставить оружие у входа, но... Пфф, как будто мне нужно было кое-что, кроме кулаков, чтобы устроить хаос. Я стал задаваться вопросом, почему столь мало охраняемое место выглядело столь роскошно и богато. А, так вот почему.
Было в моей жизни спокойное время, когда я коротал дни за чашкой чая и партией в шахматы, а также безмолвными медитациями, которые успокаивали крики в моей голове, хоть и ненадолго. Компанию мне составлял никто иной, как Ангел Смерти. Вопреки моим ожиданиям, он носил улыбку вместо ухмылки и смеялся вместо того, чтобы хохотать. Он не был ангелом-мстителем, он был просто филзой. Мы встретились в стране льда и снега, пытаясь выжить. Вначале как союзники, а позже как друзья. Знаешь, рассказы, что я слышал, никогда не говорили об этой стороне тебя. Да? А о чем же тогда? Они называли тебя ангелом смерти. Говорили, что ты оставляешь за собой след разрушений. И что для тебя... Да! И что для тебя нет ничего святого! Рассказы вещь интересная. Некоторые из них правдивы. Беги. А некоторые нет. Ну что, до двух или до трех побед? Ну ты, сволочь. Это было в равной степени и забавно и пугающе. Я участвовал в несчетном количестве сражений с бесконечным числом противников. А этому человеку понадобилось всего пару минут спарринга, чтобы найти недостатки в моей технике. Чтобы повалить большинство людей, всегда было достаточно одного внезапного удара. Что-то мне подсказывает, что с Филзой все будет куда сложнее. Вместе с ним мы покоряли народы. Мы купались в славе, боги-близнецы, сиявшие посреди кровавых полей. Но чем больше становилась наша империя, тем больше у нас появлялось и врагов. Они приходили огромными толпами день за днем. В конце концов, мирные времена длятся намного меньше, чем люди надеются. Дни стали долгими, а ночи еще дольше. Каждое движение стало шпионом в тени, а каждый союзник потенциальным предателем. Каждое слово – объявлением войны. Наш дом стал целью для тысячи армий. Несмотря на все это, единственным незаменимым спутником оставался Филза, до тех пор, пока он не исчез. Однажды я оторвался от карты и понял, что говорил с воздухом. Я не помнил, как давно я был один. Филза просто исчез, так же, как и появился, стремительно, словно метель. Мне не было смысла поддерживать нашу империю в одиночку. Голосам в голове становилось скучно. Им нужна была свежая кровь. Им нужно было зрелище. Я продолжил бродить по миру, утоляя жажду крови, пытаясь угомонить голоса. Но ни один из них никогда не был доволен. Без разницы, сколько хаоса я творил, им нужно было еще. И я продолжал. Понятия не имею, сколько прошло с тех пор. Все, что я помнил с этих кровавых времен, это чувство неудовлетворенности, будто история оставалась незавершенной на полпути. Годы, десятилетия, может больше, не имело значения. Я всегда знал, что в конце концов все будет по-прежнему. Даже когда наступит конец света, я всегда буду сражаться. Всегда один. Здравствуйте. Здравствуй. Уилби, подожди меня. А ты еще кто такой? Гость. Вы пришли напрямую к нашему отцу? Ты не можешь. Папа и пообещал, что сегодня проведет день с нами. Так что можешь просто уйти. Спасибо за визит. Томми, успокойся. Ну, Уилбер, папа сказал... Я помню, что сказал отец Томми. Ну так, гость, с какой целью вы тут? У меня нету цели. Я просто навещаю, осматриваю достопримечательности. Я путешественник. Сначала гость, теперь путешественник. Было бы легче, если бы мы знали ваше имя. Зная короля, я вполне мог предположить, что он поставил на стражу своих сыновей беспощадных убийц. Что они сделают, если услышат мое имя? Узнают ли они его? Как долго смогут продержаться против меня? Раздавить их, словно муравьев. Меня зовут... Техноблейд? Филза? Старый друг, рад снова тебя видеть. Предатель, 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 предатель. Отец, 
Ты знаешь этого незнакомца? Ну, конечно же, Уилбер. Папа ведь только что назвал его имя, да? Техноблэйд. Это дурацкое имя. Томми. Это было так давно? Как твои дела? Мои дела? Фил, я... На самом деле... Уилбер, отведи брата в сад ненадолго, хорошо? Но ты же сказал... Я помню, что обещал. Я держу свои обещания, ты же знаешь. Я догоню вас через минутку. Мне нужно поговорить с Техноблейдом. Пойдем, Томми. Давай поиграем на улице. Техноблейд все равно дурацкое имя. Пройдемся. Такие минуты тишины я вспоминал те дни, что были наполнены дружеским молчанием. Те дни, когда мы просто существовали вместе. Но кажется, сейчас все было не так. Я чувствовал на себе его подозрительные взгляды. Он оценивал мои навыки, мои улучшения, искал спрятанное оружие. Конечно, я тоже не отставал. Я уже наметил пути своего побега из этого места. Не то чтобы я ждал подвоха, но прекрасно понимал, что без него не обойтись. Они команда. Обер был спокойнее до рождения Томми. Маленький книжный червь, который весь день прятался в своей комнате. Но у меня такое чувство, что ты пришел сюда не за такими глупыми историями. Ну давай, выкладывай. Все эти годы я старался забыть о тех спокойных временах. Оставил воспоминания гноицы, и сейчас, наверное, лучше было бы умереть от этой инфекции, чем признать, что тот поступок ранил меня. Я не собирался приходить. Даже не знал, что это твое место. Я могу уйти, если ты... Нет, не уходи. По правде говоря, эта встреча была неизбежной. Ну или я, по крайней мере, надеялся, что это так. Как давно ты здесь? Как давно существует королевство? Фил, это... Я знаю. Таким как мы, не суждено оставаться на одном месте слишком долго. Я нашел маленький городок во время своих путешествий и сделал из него нечто большее. Я сказал себе, что уйду через год, но потом это стало два, три года, десять лет. Я ушел, в конце концов, до того, как они выяснили, что мэр их города немного старше, чем они думали. А потом я узнал, что как только я ушел, их всех уничтожили. Когда я вернулся, все уже было сожжено до тла. И все, что я построил... Остался только пепел. Были, конечно, выжившие, которые винили своего лидера в уходе, собственно, заслуженно. Поэтому я остался. Я построил все заново. Из маленького городка в то, что ты видишь сейчас. А люди, думая, что короли сменялись и были лишь отдаленно похожими друг на друга. Про самого первого из них ходят слухи, но разве так плохо быть известным? Так ты поэтому оставил меня? Техно... Я понимаю. Ты узнал, что твое любимое место было в опасности, поэтому вернулся. Но я... Я просто... Почему ты не взял меня с собой? Я бы высадил их вместе с тобой, Филза. Тех людей, что сделали это с твоим городом. Я бы принес тебе месть на тарелочке с голубой каемочкой. Я не выслеживал их. Что? Людей, что сожгли мой город. Даже если мне и хотелось, я этого не сделал. К тому времени, как я прибыл, их уже давно не было. Да и в тот момент людям нужен был лидер, а не охотник. И я не взял тебя, потому что... Потому что я бы не знал, кем нужно быть. Это последнее, что мне нужно было услышать от тебя. Твои сыновья вообще знают, кто ты. Что ты такое? 
Прирученный ангел смерти? Хм, какой фарс. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Я однажды видел, как ты раздирал человека голыми руками. И теперь ты мне рассказываешь о лидерстве? О доброте? Я ни слова не сказал о доброте. Если бы я полностью отказался от своих путей, королевство не было бы таким, какое оно есть сейчас. Даже домашние собаки могут укусить. Почти! Я спущусь минуту на минуту. Я не пытался успокоиться. Какое-то время мне просто доставляло удовольствие смотреть за тем, как растет королевство. Но эти смертные, короткие, беспокойные жизни, они затягивают тебя, Техноблейд. Раньше я думал, что они словно мотыльки, привлеченные светом пламени, обреченные загореться из-за самых незначительных вещей. Мы видели их войны, ты и я. Мы сражались с ними. Мы оба знаем, что они вытворяют друг с другом. Но с годами я узнал, на что они готовы ради друг друга. Пусть их жизнь будет длиться один год, одну неделю, даже один день. Для них это не имеет большого значения. Они все равно живут, все равно любят. Уж простите старого бога за то, что он заходил себе кусочек этого мира. Несмотря на то, что моя ярость все еще присутствовала, а чувство предательства было таким колоссальным, что его казалось невозможно преодолеть. Усталость начала брать верх. Я привык к быстрым дракам или долгой охоте. Но словесные препирательства — это то, к чему я никогда не учился. Да и не видел смысла. С тех пор как... Да, наверное, с вечности. Они такие же, как и ты? Твои сыновья? Я бы даже злейшему врагу не пожелал такой судьбы. Не то, что своим детям. Они похожи на мать. Смертные. Это хорошо. Во всех смыслах. И я благодарен за это всем богам на свете. Но... Иногда... Иногда? Уилбер. Он говорит про голоса. Голоса? Голоса, Фил. Они требуют крови. Я рад, что он не такой, как я, но... Я боюсь, что он становится все больше и больше похож на тебя. Ты не один. Вот почему я надеялся, что ты придешь. Честно говоря, я сам уже был готов отправиться за тобой. Я не справлюсь с этим сам, Технодейт. Даже если захочу. Только ты можешь... Тебе нужна моя помощь. Моя помощь. После того, как ты бросил меня. После того, как ты осудил меня. Назвал монстром. Я бы никогда такого не сказал, мой друг. Я ничего тебе не должен. Я ничего не должен этому... Ребенку. Я знаю. У меня есть дела поважнее. Я знаю. После всего, что ты сделал, мне вообще не стоило тебя сейчас слушать. Я знаю, Техно, я знаю. Только посмотрите, как пали могучие. Мне правда очень жаль, что я оставил тебя. Но я прошу, я умоляю тебя. Сделай это ради меня. Ради моего сына. Ради той дружбы, что мы когда-то разделяли. Техно, прошу, прошу, я не знаю, сколько еще времени нам дадут боги. И что мне делать? Чего ты от меня ожидаешь, Фил? Останься, останься и помоги, чем сможешь. И вместе мы, может быть, и тебе поможем. Быть может, Фил за тоже устал от той прошлой жизни. Всегда в битве, никогда не в безопасности. Конечно, окончание всего этого спокойствия лишь вопрос времени. Но, возможно, я смогу понять, почему Филза воспользовался этим шансом. Это глупый шаг, и я буду смеяться над ним до конца своей бесконечной жизни. Но все же это не самый худший мой поступок. Лишь очередная капля в море неверных решений. Хорошо. Ты и я. Давай сделаем это.
This is my last stop. Time to get off the train. If you step a little closer, would you look at me the same? Don't look.